Dear students, I am Manohar, 12th standard, chapter 7, example 7.31. Question, expand tan x in ascending power of x up to 5th power. 5th power of yaar, the tan x na jilir kaanga, derivative na jilir kaanga. And the other one, the tan x na na jilir na f of x na jilir na, f of x equal to tan x. In the summer, we have moon formula on the use pan rao. That tan x are differentiated pan na secant square x. secant x are differentiated pan na secant x tan x. That is why uv are different na 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 x are, we have x are pan differentiated pan rao. Apan, multiply la 2 x are on the chan na, first u are vachy kittu, இந்த V ஏ differentiate பண்டுறேன் அடுது plus போட்டுவிட்டு இந்த V ஏ வச்சிவிட்டு அடுதாப் பண்ணிச்சிறேன் இந்த U ஏ differentiate பண்டுறேன் சரியா இந்த மூனு பார்மலாவு நது இந்த சமலை use பண்டுறோம் பார்ங்கைப் போம் F of X equal to tan X நிடுத்துருக்கும் இத first derivative பண்டுறேன் F dash of X நிடுத்துருக்கிறேன் F dash of X இந்த பவரல் என்னைப் பருங்க 2 இருக்கு அப்பு இந்த 2 வான் முன்னாடி கொண்டாந்துரேன் சரியா முன்னாடி கொண்டாரும் போது எனக்கு என்ன கடைக்கம் பருங்க வேர் எதன் செய்யலா இந்த 2 மட்டம் முன்னாடி கொண்டாரேன் அப்பு 2 secant இந்த பவரல் இருந்து ஒருவே 1 வந்து என்ன செய்யனாம் differentiate பண்ணும் போது, clear? இப்பம் பருங்க இதில் எத்தன secant x இருக்குன்னா, 2 secant x இருக்கு, அன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன் எப்படின்னா, 2 secant square x, அடுத்தாப் பின்னர்க்கு பருங்க, tan x. சரியா, இது second derivative day answer. clear right? அடுத்து பருங்க, third derivative பண்ணிரேன், அப்பு f triple dash of x equal to, இதில் என்ன இருக்கு அப்படி பருங்க, இதில் x இருக்கு, இதில் x இருக் ரண்டிலைமே நதில் இருக்கு நாம் மல்டிப்பிலையில் இருக்கு நால் நான் இது என்ன அடுக்கு நான் U என்று எடுத்துகிறேன் இது வந்து என்ன செய்கிறேன் V என்று எடுத்துகிறேன் சரியா அப்பு U வச்சிகிட்டு பாஸ்டு எதர் differentiate பண்டுகிறேன் அப்படின்னா இந்த tan x V differentiate பண்டுகிறேன் V என்ன அடுத்து பருங்க பலச் போட்டுகிட்டு இந்த tan x அப்படி அச்சிகிட்டுகிறேன் tan x அப்படி அச்சிகிட்டு இந்த 2 secant square x differentiate பண்ணும் அப்படின் பச்டு செல்லிருக்கு இந்த powerல் உள்ளது பச்டு முன்னாடி இல்லதுனும் powerல் என்ன இருக்கு 2 இருக்கு முன்னாடி கொண்டு வரும் போது உங்க அல்ரடி ஒரு 2 இருக்கு அப்படின் 2 என்னது 4 ஆயிரும் நான் பாவரம் மட்டதான் முன்னாடி எடுத்துவிடுதுரே நான் differential பண்ணில் சரியா அப்போம் 4 secant x clear right இந்த பாவரம் கொண்டு முன்னாடி கொண்டும் மல்க்கிலைப் பண்ணிருக்கிறேன் அடுத்தாவு என்று பருங்க உள்ள secant x இருக்கு உள்ள secant x secant x differential பண்ணாம் secant x tan x clear இப்போம் பாருங்க இதில் ஒரு secant square x இருக்கு, இதிலையும் secant square x இருக்கு, base 2 மே same, அப்பு மேல் உள்ள 2 power என்ன செல்லாம் add பண்ணலாம், நான் முன்னாடி அல்ரடி 2 இருக்கு, அப்பு 2 secant power 4x, plus, அடுத்து இங்க பருங்கும் இந்த செய்டு, இங்க tan x, இங்க ஒரு tan x இருக்கு, அப்பு tan square x இருக்குலாம், சரியா, tan square x, அடுத்து இங்க பருங்க 4 secant x secant x, அப்பு 4 secant square x இதான்னது F triple dash of X F triple dash of X சரியா 4th derivative பண்டுரைம் பருங்க F 4 of X 4th derivative பண்டுரைம் பண்ணும் போது பருங்க இந்த இதில 2 secant power 4X இருக்கு சரியா secant power 4 அப்படின்றுது நான் பார்ப்பு 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 4 into 2 அப்படின் போது இன்னது 8 into iron clear அடுத்து பருங்க secant அப்படி எடுதியுட்டுறேன் powerல இருந்து ஒரு நம்பர் என்னுச்சனோம் subtract பண்ணும் நிற்கு 4 minus 1 அப்படின் போது நம்மலுக்கு மேல் என்ன வடைச்சனோம் cube கடைக்கும் clear அடுத்து x அப்படி எடுதியுட்டுறேன் இப்பன அந்த power மட்டதான் என்னுச்சிருக்கேன் முன்னாடிக்கு அப்பு இந்த டாம் முடிதித்து அடுத்தாப் பாருங்க பலச் போட்டுகிறேன் 
இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராம் இருக்குது இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராம் இருக்குது அப்போ இந்த டேம் நான் வந்து யூன்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த டேம் வந்து என்ன செய்கிறேன் பீன்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ யூவை வச்சுக்கிட்டு பிஏ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறேன் அப்போ யூவை என்னது இருக்குது ஃபோர் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது அப்படி வச்சுக்கிறேன் பிஏ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பவர் உள்ளதான் எடுக்கணும் பவரில் என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்கொயர் முன்னாடி வரும்போது டூ டேன் எக்ஸ்ன்னு வரும் என்ன வரும் டூ டேன் எக்ஸ் டூலேருந்து ஒன்றை கழிக்கும் போது மேலே பவர் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போ அதை எழுதுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்போ டூ முன்னாடி கொண்டு வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்று டூ டேன் எக்ஸ் சரியா கிளியர் டூ டேன் எக்ஸ் அடுத்த டேன் எக்ஸை பண்ணும்போது என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சரியா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ ஒரு டேம் என்ன செய்திருக்கேன் யூவை வச்சுக்கிட்டு பிஏ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த அப்போ என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அடுத்து பிஏ வச்சுக்கிறேன் பி என்னது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதை அப்படி வச்சுக்கிறேன் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த டேம் என்ன செய்கிறேன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பவரில் உள்ளதை முன்னாடி கொண்டு வரணும் பவரில் உள்ளதை முன்னாடி கொண்டு வரும்போது இங்கே ஃபோர் இருக்கு ஆல்ரெடி டூ முன்னாடி வரும்போது ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னது எயிட் அப்போ எயிட் சீக்கன் எக்ஸ் இந்த ஆயிரம் என்னாயிரம் சீக்கன் எக்ஸ் ஏன்னா பவர் டூ இருக்குது அப்போ ஒன்றை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன்றுட்டு வரும் அப்போ சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் தான் வரும் சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் நம்ம சீக்கன் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்போ பவரை கொண்டு முன்னாடி கொண்டு வந்து நினச்சிருக்கேன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் அடுத்த அப்போ உள்ள என்ன பாருங்கள் சீக்கன் எக்ஸ் இருக்குது சீக்கன் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணது சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கிளியர் சரியா இப்போ அந்த டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் எயிட் சீக்கன் கியூப் எக்ஸ் இங்கே சீக்கன் எக்ஸ் இருக்குது சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் இதுக்கு வந்து மீனிங் என்ன சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் தான் அர்த்தம் அப்போ பேஸ் சேமாக இருக்குது பவர் ரெண்டு என்னச்சாலும் ஆட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளேயில் அப்போ எயிட் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்று டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸை அப்படி எடுத்து எழுதிடுறேன் சரியா ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ பேஸ் ரெண்டும் சேம் பவர் ரெண்டே ஆட் பண்ணலாம் அப்போ சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்பருங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் இருக்கு இங்கே டூ இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் இன் டூ எல்லாமே மல்டிப்ளேயில் இருக்குது அதனால் ஃபோர் இன் டூவே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எயிட் கிடைக்கும் அப்போ சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ்னு எழுதிடுறேன் கிளியர் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இதில் டேன் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது என்ன இருக்குது டேன் எக்ஸ் அதை அப்படி எழுதிக்கிடுறேன் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதில் பாருங்கள் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே ஒரு டேன் எக்ஸ் இருக்குது டேன் எக்ஸ்னாலே என்னது டேன் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் தான் இருக்கும் பேஸ் ரெண்டும் சேம் பவர் ரெண்டே ஆட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன நடைக்கு டேன் கியூப் எக்ஸ்ன்னு நடைக்கு என்ன நடைக்கு டேன் கியூப் எக்ஸ் சரியா அடுத்த பாருங்கள் இங்கே சீக்கன் எக்ஸ் இங்கே சீக்கன் எக்ஸ் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே நம்பர் வந்து எயிட் இருக்குது எயிட்டை முன்னாடி எழுதிடுறேன் எயிட் டேன் எக்ஸ் டேன் கியூப் எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிளியர் இப்போ பாருங்கள் இதில் எயிட் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் எயிட் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டுமே சேம் வேல்யூவாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டே நான் நினச்சலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே முன்னாடி எயிட் இருக்குது இங்கே எயிட் இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கிளியர் ப்ளஸ் அடுத்த அப்போ இங்கே உள்ளதை நினச்சிடுறேன் இங்கே உள்ளதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுறேன் சரியா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் எயிட் ஃபஸ்ட்டு சீக்கன்ஸ் கேர் எழுதிடுறேன் ஏன்னா மல்டிப்ளேயில் தான் இருக்குது எப்படினாலும் மாற்றி எழுதிடலாம் ப்ளஸ் எயிட் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் கியூப் எக்ஸ் கிளியர் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே மல்டிப்ளேயில் இருக்குது அப்போ இது என்ன ஃபார்முலாவில் வரும் அப்படின்னா இது U இந்த டேம் வந்து என்னது பி கிளியர் அதே மாதிரி இந்த ப்ளஸ் போட்டு இங்கேயும் பாருங்கள் ரெண்டு மல்டிப்ளேயில் இருக்குது இதுதான் எக்ஸ் வேரியபிள் இங்கேயும் எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்குது அப்போ இதை யூன்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதை நினச்சா நான் பீன்ட் எடுத்துக்கிறேன் கிளியர் இப்போ பாருங்கள் இந்த யூவை அப்படி வச்சுக்கிடுறேன் யூவை அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அதை அப்படி வச்சுக்கிட்டு டேன்
ஃபோர் தான் நான் முன்னாடி ஒன்று இருக்கேன் அப்படின்னா பவரில் ஒன்றை கழிக்கணும்னு இருக்கேன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்போது நம்மளுக்கு பவரில் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் கிளியர் இப்போ அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து அப்படி ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூ சி கனெக்ஷன் அழைக்கிறேன் அடுத்த நான் உள்ள உள்ள சி கனெக்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன் சி கனெக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் சிக்னெக்ஸ் டேன் எக்ஸ் சிக்னெக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கிளியர் இப்போ அந்த ஒரு டேம் நினச்சிருக்கேன் யூவி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இந்த டேம் இந்த டேம் பண்ணும்போது எயிட் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸா நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எயிட் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த டேன் கியூப் எக்ஸா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சரியா அப்போ டேன் கியூப் எக்ஸா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பாருங்க கியூப் இருக்கு பவரை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ டேன் ஸ்கொயர்ன்ட் ஆகும் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏன் ஸ்கொயர் ஆகுதுன்னா இந்த த்ரீ முன்னாடி வரும்போது இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன்று போடணும் அப்போ ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ அவரை மட்டும் முன்னாடி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அடுத்த உள்ள என்னது பாருங்கள் டேன் எக்ஸ் இருக்குது டேன் எக்ஸை பண்ணும்போது என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிளியர் அடுத்து பாருங்கள் இந்த டேன் கியூப் எக்ஸை நான் வச்சுக்கிடுறேன் ப்ளஸ் போட்டு எழுதிக்கிடுறேன் டேன் கியூப் எக்ஸ் டேன் கியூப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் லெனர் இருக்குது டூ இருக்குது இந்த டூ வந்து முன்னாடி வரும்போது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் எயிட் இங்கே ஆல்ரெடி எயிட் இருக்குது எயிட் இன்டு டூ என்னது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்கன் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்கன் எக்ஸ் அடுத்து சீக்கன் எக்ஸை பண்ணுறேன் சீக்கன் எக்ஸை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரே டேம் தான் இந்த இவ்வளோ என்னது ஒரே டேம் தான் சரியா இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் மல்டிப்ளையில் தான் இருக்குது சரியா அப்போ இங்கே சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது பேஸ் ரெண்டுமே சேம் அப்போ பவர் ரெண்டு எனர்ஜியெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளையில் சரியா அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்போது சிக்ஸ் இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் கிளியர் சீக்கன் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் சாரி இது எக்ஸ் சரியா சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் சிக்ஸ் பவர் எக்ஸ் சரியா அடுத்து பாருங்கள் இந்த டேம் எடுக்கிறேன் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கே சீக்கன் கியூப் எக்ஸ் இங்கே ஒரு சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் இருக்குது என்ன இருக்குது சீக்கன் ஒன் எக்ஸ் அப்போ பேஸ் ரெண்டுமே சேம் அப்போ மேலே உள்ள பவர் ரெண்டு என்ன செய்யலாம் ஆட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளையில் இருக்கும்போது அப்போ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே என்ன எல்லாமே மல்டிப்ளை அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரை முதல் எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்த அப்போ இங்கே ஒரு டேன் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டேன் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிளியர் அடுத்து ப்ளஸ் போட்டு இங்கே பாருங்கள் எயிட் இன்டு த்ரீ இவ்வளோ மல்டிப்ளையில் தான் இருக்குது எயிட் இன்டு த்ரீ அப்படின்னு போது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ பேஸ் ரெண்டுமே சேம் மேலே உள்ள ரெண்டு பவர் என்ன செய்யலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் சரியா டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் இந்த டேமை பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் இருக்கு சீக்கன் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா அடுத்த அவங்க டேன் கியூப் எக்ஸ் இங்கே ஒரு டேன் ஒன் பவர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே என்னது பேஸ் சேம் பவர் ரெண்டு என்ன செய்யலாம் மல்டிப்ளையில் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டேன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் கிளியர் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் சிக்ஸ் பவர் எக்ஸ் தான் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டேமும் இந்த டேமும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த டேம் சேமாக இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரும் நினச்சிடறேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோரை டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஆட் பண்ண நாளைக்கு எயிட்டி எயிட் அப்போ எயிட்டி எயிட் ரிமைனிங் உள்ளதை அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே உள்ள மேலே உள்ள எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது அதனால் நினைச்சிடறேன் ரெண்டே ஆட் பண்ணி எழுதுறேன் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கிளியர் ப்ளஸ் அடுத்த ரிமைனிங் உள்ளதை அப்படி எழுதிக்கிறேன் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் சரியா இப்போ மேலே நம்ம டிஃப்ரென்
அடுத்தாப்ப எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இப்போலாம் சீராக போடுறேன் அப்போ நான் பாருங்கள் இதில் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸாக வந்து நான் எப்படி எழுதுறேன்னா சீக்கன் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ்னு எழுதுகிறேன் சரியா இப்போ எக்ஸ் இப்போலாம் சீராக போடுறேன் இதில் எக்ஸ் இப்போலாம் சீராக போடுறேன் சீக்கன் சீரோடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ இந்த டேமும் ஒன்று தான் கிடைக்குது இந்த டேமும் எனக்கு ஒன்று தான் கிடைக்கும் ரெண்டும் மல்டிப்ளேயில் இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் கிளியர் அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் வந்து இதில் டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ரெண்டுமே மல்டிப்ளேயில் இருக்குது நமக்கு டேன் எக்ஸில் எக்ஸ் விலை சீரோ போட்டால் டேன் சீரோடைய வேல்யூ வந்து சீரோ அப்போ இந்த சீரோ ஒன்று இந்த டேம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டேம் என்ன ஆயிரும் சீரோ ஆயிரும் அதனால் சீரோ எழுதிட்டேன் கிளியர் அடுத்து தேர்ட் டெரிவேட்டிவில் பாருங்கள் இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது டேன் எக்ஸுக்கு வேலை சீரோ போடுறேன் அப்போ இந்த டேம் இந்த டேம் வந்து சீரோ இந்த சீரோ ஒன்று இந்த டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஹோல் டேம் என்ன ஆயிரும் சீரோ ஆயிரும் சரியா அப்போ இங்கே பாருங்கள் டூ சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இந்த எக்ஸுக்கு வேலை சீரோ போடுறேன் அப்போ சீக்கன் சீரோ அப்படின்னா ஒன் ஒன்னை பவர் ஃபோர் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து அது ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஒன்னை கொண்டு டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்குது கிளியர் கிளியர் ஆகிட்டா அடுத்த பாருங்கள் இந்த ஃபோர்த் டெரிவேட்டிவில் உள்ள வேல்யூ பார்ப்போம் சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் இங்கே டேன் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸு வேலை சீரோ போடுறேன் சீரோ போடும்போது இந்த டேம் சீரோ ஆயிடுது அப்போ சீரோ கொண்டு இந்த டேமோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டேம் என்ன ஆயிடுது சீரோ ஆயிடுது கிளியர் அப்போ இந்த சைடு பாருங்கள் இங்கேயும் சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ டேன் எக்ஸ் வந்தாலே நமக்கு என்னது டேன் எக்ஸ் இந்த டேம் சீரோ சரியா ஏன்னா டேன் சீரோ வேலையை வந்து சீரோன்றதுனால இந்த டேம் சீரோ இந்த சீரோ டேம் கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனது இந்த டேமும் சீரோ ஆயிரும் அப்போ மொத்த டேம் என்னது சீரோ கிளியர் அடுத்தா பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து டேம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் சீக்கன் சிக் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கிளியர் இப்போ சீக்கன் எக்ஸுக்கு பதிலாக சீரோ போடுறேன் அப்போ சீக்கன் சீரோவுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் சீக்கன் சீரோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ ஒன் பவர் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஒன் பவர் சிக்ஸ் ஒன்று எத்தனை தடவை நம்ம பவரில் இருந்தாலும் நமக்கு அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் அப்போ முன்னாடி சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டினை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து இந்த டேம் பாருங்கள் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது எக்ஸு வேலை சீரோ போட்டால் இந்த டேம் சீரோ இந்த சீரோ கொண்டு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹோல் டேம் என்ன அது சீரோ ஆயிடுது இங்கே அதே மாதிரி டேன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இதில் எக்ஸு வேலை சீரோ போடும்போது இந்த டேன் பவர் ஃபோர்ன்றது என்னது சீரோ ஆயிரும் இந்த டேம் இதை கொண்டு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்னது இந்த டேம் என்னது ஹோல் டேமும் சீரோ ஆயிடுது அப்போ இந்த டேமும் சீரோ இந்த டேமும் சீரோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேலை மட்டும் தான் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் மட்டும் தான் கிடைக்கிது அப்போ சிக்ஸ்டீன் கிளியர் இப்போ மெக்லாரின் சீரியஸ் ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எத்தனை டேம் முறையாக எடுத்திருக்கேன்னா ஃபிஃப்த் டேம் முறையாக எடுத்திருக்கேன் ஃபிஃப்த் டேம் முறையாக ஏன் எடுத்திருக்கேன்னா சம்மில் வந்து ஃபிஃப்த் டேம் முறையாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம அதுவரையும் நினைச்சிருக்கோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேலை நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற சம்மில் கொடுத்தா நம்ம எப்படி எடுத்தோம் டேன் எக்ஸ் அப்போ டேன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த சீரோ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸுக்கு வேலை தான் நம்ம சீரோ போட்டிருக்கோம் எக்ஸுக்கு வேலை தான் என்ன அப்ளை பண்ணோம் அந்த டேப்லேஷனில் பார்த்துருப்போம் எக்ஸுக்கு வேலை என்ன அப்ளை பண்ணோம் சீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சீரோ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிச்சு சீரோ கிடச்சிச்சு சரி அதனால் சீரோ போட்டேன் அடுத்தாவே ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் இந்த டேம் பாருங்கள் எஃப் டேஸ் ஆஃப் சீரோ அப்படின்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு வேலை சீரோ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஒன் கிடச்சிச்சு அப்போ ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்பது ஒன் அதுக்கடுத்தாப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் கிளியர் அடுத்து ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் சீரோ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸு வேலை சீரோ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சி அப்படின்னா சீரோ அப்போ இந்த டேம் சீரோன்னும் போது அந்த டேம் கூட எந்த வேலையை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி டிவைட் பண்ணாலும் அந்த டேம் என்னது சீரோ ஆயிரும் அப்போ சீரோ அந்த டேம் என்னது சீரோ ஆகிட்டு ப்ளஸ்
நம்ம அந்த ஃபார்முலா உள்ளதுபடி அந்த வேல்யூ நினச்சிருக்கேன் அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் சீரோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணாண்டா ஒன் பை ஒன் தான் அது ஒன்று தான் அப்போ இதில் என்ன தான் இருக்குது எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது எக்ஸ் அடுத்து இது சீரோ தேவை கிடையாது ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருப்பாங்க அந்த டூ ஒன் டூவும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நம்மளுக்கு மேலே என்ன பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது கீழே என்ன இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீயும் ஒன்றையும் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ அடுத்து இந்த ப்ளஸ் ஜீரோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணாண்டா அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்போது இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் எது கூட கேன்சல் பண்ணலான்னா ஃபோர் கூட கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன அடைக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் போகுது அடுத்த அப்போ இந்த ஃபோர் கூட கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன அடைக்கு இந்த டூ கூட கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன அடைக்கு டூ கிடைக்கி அப்போ டூ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை கீழே என்ன தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ என்ன அடைக்கு ஃபிஃப்டீன் சரியா அப்படியே என்ன செய்து போயிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேலையும் சமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த லிமிட்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஃபைவ் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ் வேலையும் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத நிச்சயமாக கடைசியில் எடுத்துகிட்டு விடணும் இதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ